Como editar que nenhum youtuber utopia pelo Vegas Pro? Todo mundo acha que é impossível, mas não é. Fica comigo até o final do vídeo, cara, que vai ter muita coisa muito avançada que nenhum treinamento pago em si. Cara, é o seguinte, eu tô aqui com a versão 19 do Vegas Pro, beleza? Mas você pode estar com qualquer outra versão que vai dar na mesma, beleza? Você vai ter que ter apenas alguns pluginzinhos a mais que eu vou explicar aqui pra vocês. Outra coisa também, o Utopia ele edita pelo After Effects, beleza? Nada que ele faz é pelo Vegas Pro, então ele usa o After Effects por ali com o Premiere, enfim. Mas dá pra fazer uma coisa bem legal junto com o Vegas Pro. E cara, lembrando também que eu tenho um treinamento completo e edite como youtubers, que basicamente eu te mostro como que você faz a edição de vários youtubers, literalmente pra você se tornar profissional em edição de vídeo. É um treinamento completo com mais de 200 aulas. Então se você se você quiser conhecer, mano, é o primeiro link aqui na descrição, mano, confere lá, que sério, tá muito bom, meu treinamento tá muito completo mesmo. Cara, vamos lá, é o seguinte, eu estou aqui com a versão 19, como eu disse pra vocês. Cara, vamos lá, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma animação bem simples de 10 segundos, que eu vou explicar basicamente como que eu fiz. Então eu vou vir aqui em import mídia e eu vou estar ilustrando uma, essa imagem dele, tá? A imagem do YouTube e um overlay que você pode estar pegando na internet ou no meu treinamento completo, que lá tem um módulo de packs que você pode estar pegando também. Eu vou abrir esses arquivos, tá? Eu vou importar eles aqui pra minha timeline. E o que, que você vai ter que fazer primeiro aqui, cara? Você pode ver que os vídeos dele sempre tem um overlay que fica piscando, esse overlay que você tá vendo aqui e tudo mais, né? Então, é o seguinte, eu vou pegar ele, vou importar aqui pra cá com o botão direito, tá? É muito importante. E vou vir aqui em Video Orly e ADD Video Takes. Vai importar só, basicamente, só o vídeo, não o áudio, beleza? Vou importar aqui em não. Beleza, é esse overlay aqui que ele usa, tá vendo? Vocês não estão conseguindo ver porque tá tudo preto ali, né? Enfim. E o que você vai ter que fazer? Você aumenta isso aqui, tá? No meu caso, 10 segundos que a gente vai trabalhar, então eu vou deixar apenas 10 segundos de overlay. Mas no caso dele, ele deixa no vídeo inteiro. Então eu acho que ele deve ter colocado até por último lá, pra não ficar pesando tanto no render, porque isso aqui pesa bastante, tá? Você tem que ter uma placa de vídeo bem interessante pra fazer esses efeitos, que a gente vai usar um plugin que requer bastante placa de vídeo. Beleza, depois você tem importado, você vem aqui nos três pontinhos, você vê aqui em Composition Mod, e você pode escolher algum modo de mesclagem que seja legal pra você. Eu testei vários, tá? O ADD, o Light, enfim. Todos ficam bom, mas eu vou usar o ADD nesse vídeo aqui. Pode ser que não dá pra ver nada ali, mas são basicamente os overlays ali. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa imagem do YouTube aqui por baixo, pra vocês poderem ver o overlay. Eu vou aumentar aqui o tamanho da imagem também, ó. Olha lá, você pode ver aqui agora que vai ter meio que uns overlay passando aqui, tá vendo aqui e tudo mais, ó. É basicamente esse overlay que ele usa. Se tiver outro, você também pode estar usando. O que que eu vou escrever aqui, cara? Eu vou escrever basicamente como editar que nem o Utopia. Esse aqui vai ser a animação que a gente vai fazer, beleza? A gente vai fazer do zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Media Generations, beleza? E eu vou vir aqui pegar um texto. Cara, eu não sei qual que é a fonte que ele pega, enfim. Eu vou vir aqui no Legacy Text mesmo. Vou pegar aqui o, o, o padrão mesmo. Vou importar aqui pra cá, ó. Esse texto aqui de boa. Eu vou deixar 3 segundos de animação pra cada imagem, beleza? O que você vai fazer primeiro, cara? Você vai fazer, você vai fazer a configuração do seu texto padrão. Então, no meu caso aqui, eu vou escrever o que eu acabei de dizer pra vocês, né? Como editar que nem o... Só isso que eu vou escrever. Eu vou diminuir esse texto aqui, ó, que tá muito, muito grande. Vou deixar mais ou menos esse tamanho. Vou selecionar esses trechos aqui, ó. Vou deixar eles em 45. Tá? 45 de, de, de tamanho. E a fonte, cara, você pode pegar qualquer fonte. Eu vou pegar uma fonte bem legal aqui, que eu acho que combina bastante com o efeito. Vou pegar a fonte Iea Vitas. É uma fonte que eu gosto pra caramba, cara. Eu sempre uso ela em todos os meus vídeos, tá bom? O que, que eu vou fazer aqui também? Eu vou ver aqui em propriedades. Aqui no Land, eu vou diminuir um pouco, tá? Ó, vou deixar aqui mais ou menos um pouquinho mais fechadinho. Eu vou fechar agora, então a gente não tem nada de animação, né? A gente só tem o nosso texto aparecendo ali com os overlays. A animação que ele faz é uma animação meio que 3D de perspectiva. Pra gente poder fazer isso, cara, eu tenho um preset que eu já fiz aqui antes do vídeo e tudo mais. Mas a gente vai usar o plugin do Safiri Plugins. Tem como você fazer pelo 3D aqui pelas tracks, mas, cara, isso pesa muito, sério. Esse 3D do Vegas Pro é muito pesado. Então você tem que ter uma placa de vídeo bem interessante pra você, pra você poder fazer Mas no meu caso eu vou usar um plugin que é um pouco mais leve Também é muito mais fácil Qual que é o nome do plugin? Você vê aqui na aba de Video Effects, tá? Muito importante Você vem aqui na aba ao plugin, se for a versão 19 Se não for a versão 19, você só pode pesquisar aqui normalmente E o plugin que a gente vai usar, você vai, você vai precisar o quê? Perspectiva Aqui ó, Pers, tem que ser perspectiva em inglês Temos dois plugins aqui do S-Shake A gente vai usar este plugin aqui, ó O S-Warp Perspectiva ele é pago e tudo mais, mas cara, ele é muito bom, ele é muito legal pra gente poder fazer. Se eu pegar o default e jogar pro nosso texto, ele vai dar esse efeito maluco aqui, ó. Tá vendo? Esse efeito maluco aqui que também já é interessante. Mas a gente vai ter que fazer algumas configurações aqui. Qual que são as configurações que a gente vai fazer? Eu vou deletar o efeito, eu vou pegar o meu preset e vou estar tá comentando com vocês. Vou apertar Ctrl Alt mais 1, beleza? Ele vai abrir aqui a janela de presets do meu computador, do meu Vegas Pro. Eu salvei aqui quatro animações pra esse vídeo. A animação Utopia 1, 2 e 3 e 4. O que a gente vai trabalhar é o 3 e o 4, que é um pouco mais avançado. Ô mãe, mãe, tô gritando demais, mano. Eu vou pegar esse animação Utopia 3 e vou tá importando pro meu texto. Só vou soltar e olha a animação que a gente vai aprender ne, né, nesse vídeo, ó. Ó, essa animação, ela vai indo, subindo, dando essa perspectiva, tá vendo, ó? Cara, ela é muito legal, você pode estar, tá, é, basicamente, f
o que, que a gente vai fazer aqui? Eu tá um pouco grande aqui, tá? Eu vou dar uma diminuída aqui pra vocês verem. Eu vou dar uma minimizada aqui pra você ver o que, que a gente vai ter que mudar aqui primeiramente, ok? Vamos abaixar aqui, ó. Bom, aqui acho que dá pra vocês enxergar. Deixa aqui no primeiro Quake Frame também, tá? É muito importante. Deixa a ferramenta de 5 cursor habilitada pra você ver em tempo real o que, que você tá fazendo. E, cara, as animações que a gente vai ter que fazer aqui é muito simples. Aqui, ó, você vai ter que mexer no quê? São basicamente aqui na latitude, tá? Aqui, todas essas opções aqui, ó, você deixa da mesma maneira que está o meu. As únicas coisas que eu mexi aqui foi no Z distância, no Roll no, e no Latitude. Foi as únicas coisas que eu mexi, tá bom? Foi basicamente isso daí. Então, o que, que você vai fazer, cara? Você vai deixar aqui 25, nessa última aqui, ó. Se eu colocar 15, você pode ver que ela vai ficar um pouco menos inclinada ali no preview. Eu achei legal 25, tá? Ó, pode deixar 25, ele vai dar essa inclinada, beleza? Aqui no String, ó, se você for mexer aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai rotacionar, tá vendo? Ó, eu gosto de deixar padrão, zero, pra não ter nada de coisado, enfim. Aqui no Row é basicamente a rotação, tá vendo? A rotação. Aqui também vai a gosto. Se você quiser deixar centralizado, você deixa. Mas já que eu gosto de ele fazer uma animação um pouquinho diagonal pra ir se assim, endireitando, eu acho legal. Então aqui eu deixo 15 também. Cara, isso aqui vai muito a gosto. Você pode deixar 10, tá vendo? Ele vai ficar um pouco menos inclinado, enfim. Eu vou deixar 15 porque eu acho legal, eu já, já fiz o preset e tudo mais. Aqui na distância é muito importante. Aqui é o zoom, tá? O zoom que você vai fazer, ó. Você pode dar zoom com animações, beleza? No meu caso, eu deixo 101 no primeiro keyframe aqui primeiro, tá? A gente vai fazer animação pra dando zoom, pra dando de zoom, enfim, você que vai escolher. Show? E aqui no resto, você pode deixar dessa mesma maneira que está o meu aqui. Pode ver que vai ter um monte de configuração aqui embaixo, mas você nem precisa mexer, tá? Deixa da mesma maneira que está o meu aqui. Após isso, cara, o que você vai fazer? Você vai clicar nos reloginhos aqui dessas opções aqui, ó. Latitude, tá? Row e a distância. Você clica aqui no reloginho, tá bom? Não vou clicar porque já tá clicado. Beleza? Clicou aqui bonitinho. Aí, o que, que vai acontecer? Vou aumentar aqui um pouco pra vocês verem, ó. Show até aqui mais ou menos. E vai abrir basicamente aqui essas três opções aqui, ó. Latitude, a rotação e as distância. Show? E vai adicionar um keyframe aqui. Beleza? Aí o que, que você vai fazer? Aqui você vai escolher a velocidade que você quer e pela taxa de FPS. É muito importante, cara. Eu tô trabalhando com 30 quadros. Então o que, que eu vou fazer? Eu gosto de 6 segundos de animação mais ou menos. Pra mim, 6 segundos de imagem na tela tá show de bola. Você pode fazer com mais ou com menos, você que vai escolher. Então aqui, cara, você vai avançar o tanto de tempo que você quer pra salvar o preset. Eu, que nem eu falei, eu jogo pra 6. Então eu vou até aqui, 6 segundos mais ou menos, ó, basicamente aqui, ó, 6 segundos, tá vendo? Vamos lá, 6 segundos. Depois de 6 segundos, cara, o que, que você vai fazer aqui? Simplesmente, você coloca menos 25, que é basicamente ao contrário. No primeiro que a gente colocou 25. E nos 6 segundos, eu quero que ele fique menos 25, ou seja, ele vai inverter de lado, ó. Coloca aqui, ó, 25, ó, ele vai estar tá dessa maneira. Menos 25, ele vai estar tá do outro lado, entendeu? Aqui na rotação, eu também inverti a mesma coisa, eu coloquei 15. Ou seja, ele vai começar dessa posição, ele vai rotacionar e vai parar na outra posição, entendeu? Mas aqui você pode estar tá regulando e tudo mais. Eu gosto de deixar tudo do mesmo tamanho, enfim. Não, não, 15, estava daquele lado. Menos 15, ele está do outro lado. E aqui na distância, é o que você vai escolher. O quanto de zoom você vai querer ou de zoom. Aqui você vai escolher a animação. Ah, não. Eu quero que da, do 0 até os 6 segundos ele vai dando um zoom. Então aqui, quanto menos você diminui, mais zoom ele tem. Eu gosto de deixar aqui mais ou menos 800, tá? Eu coloco 0,800 de zoom. Beleza? E, cara, é isso que você vai fazer. Se você for dar um play, você vai fazer aquela animação que a gente acabou de fazer. Mas é o seguinte. No meu caso, eu quero que o zoom... Olha aqui. Ó, se eu dar um play agora, olha o que a gente fez, ó. Tem esse keyframe aqui que eu, que eu queria aqui no preset, mas vou deletar ele e fingir que ele não tem mais. Se eu for dar um play agora, olha o que você já fez aqui na, de, de animação, ó. Tá vendo? Ele vai indo dando zoom até o final, tá vendo? Cara, já é legal, você já pode salvar um preset e tudo mais, mas, que nem eu falo, eu, eu quero que o zoom vá até a sua metade, tá? Por isso, que eu, por isso que eu coloquei aqui um keyframe, então aqui eu posso avançar aqui, ó, até 3 segundos, na metade, enfim. E aqui onde tá 800 e pouco aqui, eu coloco só 800, tá? Pra que ele parar de dar o zoom. É o que eu gosto, tá? Ou seja, ó. Ele chega aqui, ó, ele dá um zoom até o meio, tá vendo? Ó? Depois ele para, só vai rotacionando. Mas isso é gosto, eu posso também deletar, beleza? Posso deletar, ó. Show de bola, ele vai dando zoom até o final. Você já pode ver que ficou bem legal essa animação aqui, já ficou muito avançada, ninguém imaginava que dava pra fazer. Então aqui, ó, fez a animação de 6 segundos. Agora eu posso clicar aqui, ó, no plugin channel, beleza? Pra salvar um preset. Você pode fazer mais outras coisas, tá? Vou vir aqui em CVS e vou colocar aqui um preset, ó. É teste vídeo, aqui ó, teste utopia, pronto. E vou dar um ok, show, e vou, pode ver que já salvou o preset aqui embaixo, ó, cadê, aqui ó, teste vídeo utopia, vou dar um ok, já salvou o preset, beleza, pronto. Agora o que, que eu posso fazer? Deletar os efeitos do texto agora, tá, padrão normal, vou fechar aqui o pancrop, vou regular agora até 3 segundos mais ou menos, que nem eu disse, ó, eu dei uma aumentada ali só pra mostrar de exemplo pra vocês, ó, 3 segundos eu quero que o texto apareça, agora aperto ctrl alt mais zoom, e simplesmente, ó, eu vou pegar aqui agora o nosso preset que a gente acabou de criar, ó, teste vídeo utopia aqui, ó. A gente só pega ele e joga pra cá pro texto. Vou segurar o Shift pra não importar o texto. Pra não abrir as configurações. Continuar um play, olha lá, ó. 
nossa animação está lá da mesma maneira que a gente fez, tá vendo? Depois acaba o evento e fim. Agora a gente vai pegar outra imagem que a gente quer ilustrar. Como editar que nem o um youtuber. Então eu peguei aqui a ferramenta do YouTube aqui para mostrar. Só vou importar aqui na frente, pode ver, ó, depois que corta é o YouTube ali. E também vou deixar 3 segundos, até os 6, vou cortar o resto. E agora eu vou, posso pegar o mesmo preset, se eu quiser, posso apertar Ctrl Alt mais um. Pegar o mesmo preset, testo vídeo utopia e jogar para cá, ó. Olha lá, então, a gente, ele vai esse, depois, ó, ele sai e vai com a mesma animação. Pode ver que ficou meio bugado ali, ó. É só você vir no Pancrop, tá? Normalmente. Vir no primeiro keyframe, clicar com o botão direito, match o aspect e regular o tamanho que você quer do seu texto, tá? Eu gosto, vou deixar aqui mais ou menos desse tamanho aqui o YouTube. Posso fechar, dar um play lá, olha lá. Agora ficou bem, ó, ficou bem igualzinho, tá? É claro que você pode estar fazendo ó, outras animações e tudo mais. Você também pode fazer ao contrário, tá? Caso você queira. Por exemplo, eu tenho um preset aqui, ó, que é o Utopia 4. Vendo aqui, ó, se eu pegar ele e jogar, é basicamente a mesma animação, só que de maneira ao contrário. Simplesmente, ó, olha lá, tá vendo? Ó, é a mesma animação, só que ao contrário. Ou seja, tudo que eu te mostrei aqui é só você fazer ao contrário nos keyframes, tá? Foi basicamente isso aí. Cara, se você quiser uma parte 2, eu posso ensinar e tudo mais, né? Então, ó, como editar que nem tal, que nem um youtuber, e vou pegar aqui a imagem do canal do Utopia, tá? Vou importar aqui pra frente também. Vou pegar o preset novamente, vou jogar aqui pra imagem, no Pancrop, primeiro keyframe, match out aspect, beleza? Opa, center. E vou deixar o tamanho que eu quero. Mais ou menos desse tamanho aqui, tá show de bola. Então, olha o que a gente fez até agora. Tá vendo? Como editar que nem o... Tudo mais. YouTube. Certo? Utopia. Pode ver que tá a mesma animação, né, cara? Mas, que nem eu falo, você pode fazer outras animações. Tudo que eu te mostrei aqui, você pode fazer ao contrário. Pode fazer outras animações juntos e tudo mais. Eu tô mostrando a animação que ele mais usa. Tá, mas isso aqui tá muito estranho, né? As imagens saem do nada. Vamos colocar um pouquinho de transição legal. Meio que fazer um crossfade aqui, ó. Mais ou menos de 15... 15 keyframes e nesse aqui também, ó. 15 keyframes. E cara, você pode fazer o quê? Você pode pegar uma transição bem top pra colocar nesses vídeos. Cara, tem várias transições, eu posso vir aqui na aba de transições. Que nem fala, tem muita transição que pode estar usando aqui legal. Mas a transição que eu gosto, que eu gosto muito, é de glitch. Então, vou pensar aqui, glitch. Eu tenho um plugin do BCC aqui, ó, que dá esses glitches aqui, cara. Eles são muito legais. Eu posso pegar essa transição, jogar no meio desse, tá? E jogar no meio desse aqui com shift pressionado pra não mostrar a janela de, de configurações. E se a gente dá um play lá, olha que interessante que fica, ó. Como editar que nem o... Olha a transição, ó. Mano, que da hora, sério. Muito da hora, ó. Cara, dá uma diferença do caramba, né? Essa transição de glitch e tudo mais, ó. Outra coisa que eu posso fazer. Posso clicar nesses, nesses keyframes aqui, ó. Nesses eventos. Segurar o Ctrl do teclado. Clicar e jogar para baixo. E dá aqui nessa segunda opção aqui, ó. Create a referência, não sei o quê. E dá um OK. Ele só duplicou o nosso evento. E a gente pode vir aqui na aba de Video Effects. E vir aqui, ó. Pegar simplesmente o efeito Linear Blur, por exemplo. Pegar o Linear Blur, pra você que acompanha também, tem o canal do Digo, que eu mostro pra você como você faz o efeito e tudo mais, já até mostrei. Eu posso pegar aqui o Default, na verdade eu tenho um preset que eu já fiz aqui, ó, que é o desfoque de 100%. É basicamente o Default, só que eu só aumentei o desfoque, tá bom? Vou pegar ele e jogar aqui pra cá, ó. olha que da hora que fica o efeito, ó. Se a gente dar um play agora, olha que interessante, ó. Olha o brilho que ele dá ali, tá vendo, ó. Como editar que nem o Youtuber, tudo mais, ó. Utopia. Cara, que não falo, isso aqui pesa bastante, tá? Tem que ter um hardo bem interessante e tudo mais. Mas, cara, se você quiser um negócio um pouco mais avançado, vale a pena se esperar um pouco ali mais no render. E, cara, dá pra fazer mais coisas ainda, beleza? Por exemplo, aqui, ó, posso colocar simplesmente uma sombra aqui, ó, tá? Ó, posso vir aqui na aba de track, colocar aqui é, 2D Shadow. Vou colocar um preset que eu tenho de sombra aqui, ó. Vai dar, tipo, uma sombra ali, tá vendo? Pode dar uma, meio que uma sombrinha ali, ó. E também na hora da transição aqui fica interessante a sombra, tá vendo? Cara, eu vou te falar, tem muito mais coisa que dá pra fazer no Vegas Pro que eu sei fazer. Só que eu só vou fazer se esse vídeo tiver bastante comentários, bastante likes, se vocês literalmente quiserem um negócio muito mais avançado. Fica lembrando que o meu treinamento completo ensina isso aqui muito mais avançado, tá? São coisas bem mais explicadinhas e tudo mais. Literalmente pra você se tornar um profissional de edição de vídeo. O meu treinamento tá com mais de 200 aulas, cara. Então confere no primeiro link da descrição, cara, que tá muito insano. Tá muito bom, é certo, tá muito bom. Entra lá pra conhecer.